ഇനിയും നിങ്ങൾ ഉദയഭാരതം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ ചെയ്യുക ധാരാളം വ്യക്തികള് നമ്മൾ ഈ ബൈബിളിലെ ചില പോയിന്റുകളും ഖുറാനിലെ ചില പോയിന്റുകളും എല്ലാം എടുത്ത് വിമർശനാത്മകമായിട്ട് വിവരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൗണ്ടറായിട്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കാറുണ്ട് പാഞ്ചാലിക്ക് എങ്ങനെ അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ കർണൻ എങ്ങനെയാ ജനിച്ചത് കുന്തിക്ക് കർണൻ എന്ന മകൻ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത് ദ്രോണാചാര്യർ എങ്ങനെയാ ജനിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനും കൗണ്ടർ ചെയ്യാനും ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒരു തരേ ഉള്ളൂ അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഷെയ്ക്സ്പിയർ എഴുതിയ നോവലുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ പ്രാചീനമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അനവധി കഥകളുണ്ട് അനവധി ചരിതങ്ങളുണ്ട് അനവധി കെട്ടുകഥകളുണ്ട് ചരിത്രത്തെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്ത രീതിയിലുള്ളതുണ്ട് ആ അതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ആ പുസ്തകം ഇന്നും ആരാധ്യമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു അതിലുള്ള വിവരണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഗ്രീക്ക് മിതോളജിയില് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും കുജനും ശുക്രനും ശനിയും ഗുരുവും എല്ലാം വലിയ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പോ അതൊന്നും ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാറുമില്ല ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാറുമില്ല ബൈബിളിലുണ്ട് ധാരാളം ജമറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വായിച്ചാൽ പിന്നെ ബൈബിള് വായിക്കണമെന്നേ തോന്നില്ല കൊലപാതകവും കൊല്ലലും മാത്രം വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ജമറിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പഴയ നിയമം ബൈബിള് നോക്കിയാല് അതിവിചിത്ര ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ അഹോവ കയറി അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി ഇയാളുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി ഇയാൾ ഇത് പറഞ്ഞു അത് ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബൈബിൾ മുഴുവനും പഴയ നിയമങ്ങൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ധാരാളം വ്യക്തികൾ പറയും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല വരികൾ കിടക്കുള്ളത് വായിച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ എതിർക്കാണെന്നെല്ലാം പറയും എന്ത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്ക അത്ഭുതം തോന്നും ഇത്രയും ഇത്രയും ക്രൂരനായ ഒരു യഹോവയെയാണ് റൂട്ടിൽ മുഴുവൻ യഹോവ നല്ലവൻ യഹോവ നല്ലവൻ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഖുറാനിലും ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ശത്രുക്കൾക്ക് പ്രവാചകൻ പോയ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തത് പല്ലിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പല്ലി അത് കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല്ലിയെ കണ്ട കൊല്ലും ഒരു പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു കുരുവി പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷി പറഞ്ഞു ഒരു കാക്ക പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിയുടെയോ പാഞ്ചാലിയുടെയോ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയോ കർണന്റെയോ ആരുടെ ചരിത്രമോ കഥയോ കെട്ടുകഥയോ ബൈബിളിലെയും ഖുറാനിലെയും പഴയ നിയമത്തിലെയും കഥകളോ കെട്ടുകഥകളോ എന്തുമാവട്ടെ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ വെല്ലുവിളിക്കുകയോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ആർക്കും അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് മാത്രം വളരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് പാസ്റ്റൻസാണ് പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയത് എന്തിനാണെന്നുള്ളതും പാസ്റ്റൻസാണ് ആ പഴയ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലോജിക്കലാണോ റാഷണലാണോ സയന്റിഫിക് ആണോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാനും തിരസ്കരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പാഞ്ചാലിക്ക് അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളാവണം അല്ലെങ്കിൽ കർണൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ കർണനെ പൂജിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കർണനെ എതിർക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും കർണനെ എതിർക്കാനായിട്ട് മതം മാറി ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നിപ്രകാരം ഈ അതിപുരാതനമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് 
പറ്റിക്കാനും ചതിക്കാനും വഞ്ചിക്കാനും അതിലൂടെ മതം മാറ്റാനും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹ ദ്രോഹമാവുന്നത് അതെല്ലാം തിന്മയാകുന്നത് അതിനകത്ത് തിന്മകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം നാലായിരം അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രചിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ എടുത്ത് അത് പഠിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ തിരസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളപ്പോൾ അതിനെ മുഴുവൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഇന്ന് മതം മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ മതം മാറ്റാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കന്യയിൽ ഗർഭം ധരിച്ചതാണ് യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യന് വേണ്ടി വേറൊരാളെ കുരിശിലേറ്റി പാപം ചെയ്തവൻ അപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോ നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ കുരിശിലേറ്റി കുരിശിലേറ്റുന്നത് വരെ ദൈവമുണ്ടാതിരുന്നു കുരിശിലേറ്റിയാൽ ബോധം പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഭൂമി കുലുങ്ങി കടല് ഇരമ്പി ആകാശം ഇരുണ്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള താനി തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത് അതിൽ എഴുതിയവർക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പാഞ്ചാലിക്ക് അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അവരിൽ നൂറ് നൂറ് മക്കളോ രണ്ടായിരം മക്കളോ വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അവർക്ക് എഴുതാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കർണൻ കുന്തിയുടെ ജാലസന്ധതിയാണ് അത് സത്യമായിരിക്കാം വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പോ അതെല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കൂ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കണ്ട വേണമെങ്കിൽ എടുക്കൂ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടാല് ബൈബിളിൽ ഒരു തിന്മ പോലും കാണാൻ സാധ്യല്ല ഖുറാനിലും ഒരു തിന്മ പോലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതിനകത്ത് തിന്മകള് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പത്തിരണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് എഴുതിയവൻ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അയാളുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പക്ഷെ അതിലെ പലതും എടുത്ത് ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെ പറ്റിക്കാനും ചതിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്രിമിനൽ തെറ്റുകൾ അത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നു ലവ് ജിഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എസ് ഐ എസ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഖുറാനിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതോ ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതോ ആയിരിക്കാം അതെടുത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വ്യക്തികളുടെ കഴുത്ത് പച്ചയ്ക്ക് അരിഞ്ഞു കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ടാ ജീവിക്കുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് അതിന് നല്ല നല്ലതെടുക്കുന്നത് എല്ലാവിധത്തിലും സന്തോഷമാണ് എല്ലാവരും എടുക്കണം അതിലെ തിന്മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തുകയും ആ തിന്മകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്ത് സമൂഹത്തെ മൊത്തം പറ്റിക്കുകയും ചതിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം തിന്മകളാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാഞ്ചാലിക്ക് എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും ഉണ്ടെങ്കിലും കർണന് കർണന് എങ്ങനെ ജനിച്ചാലും ജനിച്ചില്ലെങ്കിലും അതുപോലെ ഗാന്ധാരിക്ക് എത്ര മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരം നൽകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ല അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ കന്യകയിൽ യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല യേശുക്രിസ്തു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കുരിശിലേറിയാലും കുഴപ്പമില്ല യേശുക്രിസ്തു മരിച്ച് പുനർജനിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതാണ് കുഴപ്പമുള്ളത് അതാണ് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റുകളായിട്ട് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആണിയടിച്ച കുരിശ് പൂജിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പക്ഷെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലും ആസാമിലും അതാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ ആ മരിച്ച് രണ്ടാം ദിവസം കൊണ്ടുപോയിട്ട് മരിച്ചവന്റെ വീട്ടിൽ കുരിശാണ് കുഴിച്ചിടുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നിട്ട് അത് മാറ്റിയാൽ ഈ പ്രേതാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം എല്ലായിടത്തും ഹിന്ദുക്കളുടെ ശ്മശാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിക്ക് രാത്രി വന്ന് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മുകളിൽ മുഴുവനും കുരിശ് കുഴിച്ചിടും അവർക്കത് മാറ്റാനും പറ്റില്ല പേടിപ്പെടുത്തുക അവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള തിന്മകൾ ചതിക്കാനും പറ്റിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം ജനിച്ച ഒരു വർഗമായിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലും ഈ പാവങ്ങളെ മുഴുവനും മതം മാറ്റിയത് ഈ കുരിശും ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കള്ളകഥയും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെയാണ് എന്നും എതിർക്കേണ്ടത്
എന്നുള്ളതിനെയാണ് എതിർക്കേണ്ടത് പ്രണാമം നമസ്കാരം ഇനിയും നിങ്ങൾ ഉദയഭാരതം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ ചെയ്യുക